E aí pessoal do canal, bom dia. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui como é que faz para você alimentar esses gancinhos recém-nascidos, né? Você vê que ele já tem aí 48 horas que nasceram, estão ainda muito pequenininho. O que é que dá para esses animaizinhos comer, né? Eu dou aqui em casa a ração pré-inicial. É a mesma ração que eu dou para as galinhas. Para as galinhas não, né? Para os pintinhos, né? Os pintinhos que ainda estão pequenininhos, a gente dá a ração pré-inicial, que é uma ração que já tem até o tipo de, de antibiótico para poder justamente combater qualquer coisa que venha a deixar o animal doente, né? Então ele mantém ali saudável o animal. Eu oferto aqui a ração pré-inicial, ela ainda seca. E também eu coloco essa mesma ração com água, né? Eu faço uma papinha, coloco lá com bastante água bem hidratada para que eles possam se alimentar tanto da ração molhada como da seca. Como eles estão aprendendo ainda a se alimentar, né? É, então é bom colocar uma raçãozinha bem molhadinha porque ali além dele estar tá se alimentando, ele também está se hidratando. E ali ele vai ver a mãe dele se alimentando, vai aprendendo, vai comendo aos poucos e vai começar a ter essa consciência de alimentação aí. Você vê que, que eles brincam em cima da comida, eles sobem, sentem em cima e também comem né, a comida. Mas é muito, muito, muito interessante que vocês venham colocar essa ração com água nos primeiros dias de nascida e se vocês depois quiserem, pode deixar ela só seca mesmo para eles aí se alimentando normal e, e ofertar água separado. Vocês podem também ofertar para ele a couve cortadinha. Eu coloco até a folha da bananeira cortadinha para eles aqui. E eles gostam bastante. Isso faz parte da alimentação dos gansos, né? Quando você solta ele na natureza, eles comem capim, comem folhagem. Já faz parte da alimentação deles também. E faz bem para a saúde do próprio animal, né? Então eu sempre estou ofertando aqui alguma coisinha verde para eles. Né? A couve, a folha da bananeira cortadinha para eles. E eles estão sempre comendo e faz muito bem para eles. Outra coisa importante é você estar sempre trocando a água, né? A água tem que estar sempre fresquinha para que eles possam se hidratar. Eles sujam bastante essa água, então é bom você estar sempre se preocupando com isso, trocando a água, para que ela realmente fique saudável aí. Então se vocês dão uma ração preencial, oferta uma coisa verdinha para ele comer, no caso de uma couve, não é recomendado dar alface, porque aí ele pode ficar com diarreia. Se eles ficarem num lugar limpinho, né? Que você possa estar sempre limpando, deixando um lugar habitável para o animal. Você vai ter sucesso, sim, na, na criação dos seus gansos, né? Eles vão crescer saudáveis. Eu vou colocar aqui também no canal aqui. Mostrar como é que ele está agora. Né? Eles, já faz 20 dias que eles cresceram, né? Que, que eles nasceram. E aí vou mostrar como eles estão saudáveis. E olha só como é que eles estão bonitos e saudáveis agora. Estão grandãos, né? Faz 20 dias que eles nasceram. Esses três gigancinhos, né? Que agora já estão bem maiores. Ainda são filhotes, né? Tá sempre acompanhado do pai e da mãe. Mas você vê aí como é que eles estão saudáveis aí, ó. Interagindo, tranquilo. Agora eles estão comendo já um farelo aí de milho, né? Tipo, já, já tá bem independente aí, comendo as coisinhas dele. Tá sempre com o pai e com a mãe. Vai comendo aí a os capim da própria roça aqui. Música